Boas pessoal, o meu nome é Adsep, estou aqui para vos trazer mais um episódio de Call of Juarez Bound in Blood. Se bem se lembram, tínhamos ficado por aqui, estávamos a descer isto. Este aqui e este aqui já me andam a trair. A mim não, ao rei. Uh, e agora temos que matar índios, não é? Mais índios. Pouco barulho, olha I thought they had killed you, like my men. You two are tough. It's the second time you rescue my Marisa, and I go and take you for Comanche. Where is my wagon? The Comanches took it. Maybe they'll leave us alone now. Listen, friend. I'm grateful that you saved my woman. But now we need to save the wagon. There's 100 rifles on it. Oh, shit. Well, they couldn't have gotten far. Mount up, amigos. At least they won't bother covering their tracks. Se calhar não. Recupera o vagão com os outros sem rifles. Então, opa, vamos. Ah, já se encontramos aí os. O vagão. O vagão com os rifles. O vagão com as rifas. Ah, poder, poder, isto não é, o país não anda para a frente por causa dos rifles. Não é verdade? Bem, já estamos bem avançados. Alto. Antes que me matem o meu cabelinho, matámos-lhes primeiro. E agora? E agora, e agora, e agora? Fogo. Um chão no nariz. Na pontinha do nariz. Já foi. Então vamos por aqui livre. A ver se... Aí é sério. Fogo, só encontrei um. Um compache. Um compache. Um Apache. Um Apache. El Apachito. Apachito del mexicano. Parem aí, parem aí. Eu estou a ver um gajo lá ao fundo. Já foi. Eles, eles caem que nem patinhos, mano. O fogo. Ok. Estão a enervar o, o Donat E sabem como é que é? Ai, fogo. Está um gajo. Oh. A sério? LOL. E agora? E agora? Há aí um mano que não o estou a encontrar. Está ali. Já foi. Meu cabal. Where the fuck is my cavalo? Está ali. Fogo. É que não estou a ver onde é que os gajos estão. Não? Já está. Acho eu. Fogo. E vocês não fazem nada? Quer dizer, tem que ser eu a tratar tudo? Oh, mano do céu. Onde é que eles estão, meu? Apache, Kamachi! Where the fuck are Ariochi? Where the frache, Ariochi? Pronto. Já está. Tem aqui mais cavalinhos para mim, ó. Opa! Vambora! Já perdemos muito tempo. Não deixo o seu irmão para trás. Eu não estou a deixar ninguém para trás. Eles é que são lentos com tudo. Anda lá. 
Se que não tenho a vossa vida. Oh, a sério, eu já estou muito mais à tua frente. Ainda me diz isso. Let's go, brother. E eu é que estou a fazer o trabalho todo. Estás mais preocupado em olhar para o cu da gaja do que a, a ajudar o teu irmão a matar índios? Eis que gráfico. Que graficãos. Isto aqui está... Tá. We got him now. They don't seem too worried. You see that rock over there? You climb up there and I'll flush them out. And we'll see how worried they are then. All right, let's take that wagon. Bora. Vamos lá tratar deles. Na lá, gritem agora. Mas sem cães. Eles estão bem que nem. Eles estão bem que nem patinhos. Oi. Já está. Já está. E tanto tempo que demoraste, eu já limpei isto tudo. Que fraco. Está aí o Juarez. O Juan Mendonça. Gatlingan, oh meu Deus. Vamos limpar o sebo a estes índios todos. Máquina de escrever. FTW. Esta máquina de escrever é um mimo. Abre isto. Vamos limpar o sebo. Vai cavalo, vai égua, vai tudo. Desculpem lá, defensores dos animais, mas os cavalos também têm que morrer, olha, não tem culpa. São animais como outros quaisquer. Se vocês matam moscas e mosquitos, também não sei qual é a cena de matar cavalos. Lá para os defensores dos animais. Sempre bitching about. Ah, tadinho de cãozinho, tadinho. Então se o cão mordeu uma perna, não merece um chute no meio daquele focinho? Parece sim senhora. Mas... Ah, e porquê é que me mordeu a perna? Sei lá, um pitbull ou sei lá. Não, se fosse um pitbull estava morto, se calhar. Olha, aquele, bem, aquele sobreviveu, só que não. Ah, matei o cavalo. <risos> ah, isso é meu mal. Mais! Um a mais! Ai ai que eu estou a ouvi-los! Pá, também não tenho culpa que o cavalo seja maior que o... Que o gajo! Oh, morreu aquele tadinho! Deixem lá pessoal! Abram mais cavalos, eventualmente! É sim, vocês estão aí muito longe! Eu também eu gostava que chegassem mais ao pé de mim para vos, para vos matar! Puta hell! Why aren't they chasing us? Look around, amigo. Rock. See, amigo. This is Apache territory. Those Comanche don't need another enemy. Ah. Já entendi. São duas espécies de índios, os Comanche e os Apache. Tomate, Comanche, to e o tomate. O tomate não é o tomate. You know, amigo. I think your god is watching over us. We made it through Comanche territory, and yet we still have our scalps. Of course he's watching over us. He loves us. All of us. Even you. There are no evil men. Only evil deeds. Evil depends on your point of view. The savages here see us as white devils. Yet, because we bring them rifles, they welcome us with open arms. Oi? Friends, easy. Sing further. Tell your brothers we are not enemies. We have your weapons, your rifles. There will be no deal, Snake Tongue. You tried to trick us. This weapon does not work. 
One rifle, one of 300. None of them work. No, this isn't necessary. Pocky hole. Kill them all. No, father. This is the young shaman who warned me of their treachery. That little bastard. Father, please. The young shaman is my friend. He betrayed his own kind to protect our people. And for this, what should his reward be? Their lives. Please, spare their lives. The young shaman's heart is so big it covers his eyes. But as he's seen father's friend, I will do as he wishes. The great Apache war chief, Running River, spares your lives. Leave our land. We will take your horses, your weapons, and your wagons as ransom. And the woman. What? Running River wants your woman. One. As you're the only one Juan. who knew of the rifles. No. You're the only one who could have betrayed me. Take her. Beat her. What? Enjoy her. For she is a lying whore, and that is all she is good for. The young shaman and his kin can stay in our camp and rest their horses, or they should not expect a warm welcome. Pois é. Já nem me lembrava disto. Já nem me lembrava disto, realmente. Mas bem. Isto tem muito que se lhe diga. The Apaches hid out in the high mountains of northern Arizona and scratched out a meager existence. They naturally distrusted us whites. Our brother's cold and angry dispositions didn't help any. Ray didn't like the way the young braves looked at Marissa. He was restless and on edge, and I was afraid that at any moment he might blow. I wanted to go before there was bloodshed, but seeing Father wanted to speak to us alone. About what, I wasn't sure. But I suspected that none of it would come to any good. Vamos. I know why you're here and what you want. The medallion. I can help you. Why would you want to help us get the medallion? My father wants to use it to buy weapons for a war against the White Eyes. What will the fate of our people be if he succeeds? The Apache will be no more. So you just gonna go fetch it for us? No. But I will show you where it is. You don't have the medallion here? The medallion is cursed. As I have told you before, our ancestors took it from a Mexican priest in return for his life. Soon after, a great sickness ravaged our village. Many died. One of the survivors traded it to the Navajo for food, and the Navajo too were ravaged by sickness. Their medicine man saw that the medallion had dark power. He drowned it in a lake high in the mountains. His people guard it to this day. So, Running River was trading a medallion he didn't even have? He intended to show you its resting place. He hoped it would bring bad medicine to you as well. And in the process, bring hell down on the Navajo? We are sworn enemies. <laughs> well, that's pretty cagey. Two dead enemies for the price of one. How do we know you're not sending us to die in those mountains, too? Because I am going with you. For without my help, you would not find it. Partner, I hope you're not bullshitting us. Because if this is some lying Apache trick, It'll be the last one you ever pull. Meu Deus! Batatas! E aqui eu vou jogar. Boa questão. Aqui eu vou jogar com qual? Acho que jogava outra vez com o, o Rei. Ou com o Thomas. Vou jogar com o Thomas. Está deita. Ele tem a sua mulher lá no coisa. Eu odeio boats. Eu odeio água. Você vai parar de whining? Jesus. O fato de que você odeia água é bastante óbvio. Você se sente como o dentro de um velho boot. 
<laughs> like you smell any better. You both smell bad. Your stink almost covered up the smoke. Smoke? Where? Here. Everywhere. We're in Navajo territory. The village has to be close. Uh, you didn't say nothing? What were you waiting for? An arrow in the back? The Navajo have mainly rifles now. What? If the village is close, we will see some lookouts. Watch the shore. Uh, e pronto pessoal, vamos ficar por aqui. Se gostaram deste episódio de Call of Juarez Bound in Blood, metam um gosto, subscrevam se outras notícias favoritas e partilhem. Se não gostaram, metam um dislike, não subscrevam. Vemos num próximo episódio então. Beijinhos, abraços e pau!